श्रीमते श्रीवराह महादेशिगा जन श्रीमते रंग रामाणुज महादेशिगा जन श्रीमते वेदा राणुज महादेशिगा जन श्रीमते निजवांत महादेशिगा जन श्रीमते भगवते बाहाराज महादेशिगा जन श्रीमते विगुण भूषण महागुरव नम गीतरंग नंदी हेमाजनायिका समय दत्ती देवनाथ पर ब्रह्मणे नम श्रीमाकटनाताज्य कविताकिगैसरी वेदाताचार्यवर्यो मे सन्नीधत्ता जयत्यासृतसंत्रद्वांत विद्वंसनोदय प्रभावांचित दरम योगभास्कर वंदे वृंदावन चरम वल्लवी जन वल्लव जयंती संभव दाम वै जयंती विभूषण श्रीमते रिघवांत महादेव शिवाय नम साक्षाति कृष्ण राम अनुग्रहताे अवतार विषय नाम अनुभवचल नम आचार्यूट विषय नमक आदिद प्रमाण विषय नम आचार्य अनुग्रह अंदुच्छ वार्ते मूल नाम अनुभवचारेमानुतारमेंडम सौंदर्यम अभी अभाग्यवे मुझे इतने चतुर्भुन चतुर्भुज मरते 
அது இல்லை அதுக்கப்புறம் அந்த பாலசேஷ்டிதங்களையும் அந்த திருத்தாயார் அனுபவிக்க வேண்டும் அதற்கு அங்கு பிரசக்தி இல்லையே அந்த காராகிரகத்திலே ஏன்னா எம்பெருமானை திருவாய்ப்பாடுக்கு உடனே ஏழப்பண்டு போயாச்சு கூடையில வச்சு ஆதிசேஷன் கொடைபடுக்க யமனை வழிவிட எம்பெருமானந்து இக்கரையிலிருந்து அங்கே போயிட்டார் மாலனை மண்ணு வடபௌதுரமைந்தனை துயபருணி யமுனை துறைவனைன்னு ஆண்டால் சொன்னான் இங்கே இருந்து அங்க போனதாலே இந்த ஸ்தலமும் புனிதமாச்சு அந்த ஸ்தலமும் புனிதமாச்சு யமனையும் தூய யமனையும் ஆயிடுத்து ஆனால் அந்த ஒரு குழந்தையின் மூலமாக அவனுடைய அவருடைய தாய்க்கு கிடைக்க வேண்டிய அந்த குழந்தை பாசமானது அந்த தாயார் தன்னுடைய புத்திரனை பார்த்து 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 அந்த ரசித்து அனுபவிக்க கூடிய அந்த அந்த அனுபவமானது தேவகிக்கு ஒரு திப்சம் கூட கிடைக்கல ரொம்ப புலம்ப ஆரம்பிச்சுட்டா ஐயோ என் குழந்தைய பெத்தேனே தவிர ஒரு கணம் இருந்தானே உடனே கிளம்பி போயிட்டான் என்ன பண்றது சுவாமின்னு புலம்பல் வந்து எப்படின்னா நான் ஒரு புருஷன் அந்த பாசனங்களை சேவிக்கும் போது மனசுல வந்து அழுக பீரிட்டுன்னு வந்துரும் அப்படி சேவிக்கிறார் தானே தன்னை தேவகையாக உருவப்படுத்துண்டு குலசேக பெருமான் சாதிக்கிறார் ஆல நீழ்கரும் வண்ண வந்தாலோ அம்புய தடம் கண்ணி நந்தாலோ வேளாணியின் இரத்தண்ண வந்தாலோ வேள போதக வண்ண வந்தாலோ ஏலவார் குடல் என் மகந்தாலோ என்றுன்னை என் வாயுடை விரக தாழ் ஒழித்திடும் திருவினையில்லா தாயரில் கடையாயின தாயே வார்த்தை பாருங்க எவ்வளவு மனசு வெந்து சொல்ற தாயரில் கடையாயின தாயே என் குழந்தை எனக்கு வசதி எங்க அம்மா என்ன எனக்கு வசதின்னு ஒரு குழந்தை சொல்றதை விட்டுட்டு தன் குழந்தையின் மூல தனக்கு கிடக்கக்கூடிய அத்தனை ஆசாபாசங்களும் கிடையாமல் தன்னுடைய ஸ்தித்திய நொந்துண்டு அந்த தேவகி அப்படி ஒரு புலம்பல்லா தாயரில் கடையா இன தாயே அப்படின்றா இந்த உலகத்தை ரொம்ப பாவம் பண்ணி இவள்தான் கடைசி தாய் என்று நம்பரிங் பண்ணாக்க அது கடைசி நம்பர் நான் தான் சொல்றா தேவை யார் சொல்றா கிருஷ்ணனை யாரு தன் திருவயத்திலேருந்து அவதாரம் பண்ண வச்சாலோ அவா சொல்றா சுவாமி அப்படி என்றால் அந்த கிருஷ்ண லீலா அனுபவம் அந்த தாய்க்கு கிடைக்க கிடைக்கவில்லை என்ற அந்த மனசு அழுத்தமானது அந்த ஐயோ இந்த பாசம் எனக்கு கிடைக்கலையே என்ற எண்ணமானது அந்த தாயா திருவுள்ளத்துல எவ்வளோ நோகடிச்சிருக்கும் இல்லையா எலவார் குடல் என் மகந்தாலோ என்றன் உன்னை என் வாயுடை நிறைய நீ என் குழந்தையப்பா நீ என் குழந்தையப்பா அப்படின்னு வாய் நிறைய கூப்பிடணும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு கூப்பிடணுமே ஒன்ன நானு நீ ஓடி வர அந்த ஒரு சத்தம் எனக்கு கேட்க கூடாதா அந்த சத்தத்தை நான் எப்பவா கேட்பேன் உன்னை பெற்றேனே தவிர உன்னையும் அனுபவிக்கலையேப்பா வேட போதக மன்னவன்தாலோ ஒரு வேடம் அவனை போல இருக்கக்கூடிய என் மன்னவனே என் கிருஷ்ணா என் கண்ணா என் குழந்தையே என் அப்பா என்று வாரி அணைச்சு தாலேலோ பாடுறதுக்கு நான் அனர்கதையாக போய்விட்டேனே என்பது தேவகையின் திருவுள்ள கருத்து இங்கு அப்படி தேவகி புலம்பரா என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையே பா எனக்கு உன்னை பெற்றேனே தவிர ஒரு சுகத்தையும் நான் அனுபவிக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்றா இது முதல் பாசுரம் முதல் பாசுரத்தை உருகிட்டா நம்ம மனசையும் அந்த பாசுரங்களை சேவிச்சு அர்த்த புஷ்டியோட நாம் சேவிச்சு கேட்கும் போது ஒரு தாய் தன் குழந்தை பிறந்த உடனே கண்ணால பார்க்கணும் இது சொல்லுவாள் ஆஸ்பத்திரியில வந்து ஆபரேஷன் பண்ணி குழந்தைய வெளியில எடுத்தாலும் வயத்துல இருந்து உடனே டாக்டர் சொல்லுவாரு குழந்தைய கிஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றா இல்லையா அந்த ஒரு இது கூட கிடைக்கலையே இவளுக்கு உடனே பறந்து போயிட்டான இந்த குழந்தை எனக்கு உன்னை நான் எப்படி தாளாட்டும் அந்த ஒரு அருகதை கூட இல்லாம என்ன பண்ணிட்டே கிருஷ்ணானு நின்று போறா தேவகி பிராட்டி அடுத்து சொன்னா வடிக்கொள் அஞ்சன வழுது செம்மலர்க்கன் மருவி மேல் இனி தொந்தின நோக்கி முடக்கிச்ச வடி மலர்ச்சிறு கருந்தாள் பொலியும் நீர்வுகில் குடவிய போல அஞ்சனம் எழுது செம்மலர்க்கன் அஞ்சனம் போல உன் திருமே நீ இருக்குப்பா எழுதிய செம்மல கண்ணா இருக்கே உன் திருக்கண்கள் அதை நோக்கி நான் பார்த்து உன் சேவடி இருக்கு மலர்ச்சிறு கருந்தாள்னு சாய்க்கிறார் ஆழ்வார் 
அந்த தாமரை தண்டு போல இருக்கு திருவடி அத கையில புடிச்சுக்கணும் பொலிய நீர் முகில் குழவிய போல குழவினா குழந்தையின் அர்த்தம் அந்த குழந்தைய கையில வச்சுட்டு நான் உன்ன பாராட்டி சீராட்ட கூடாதா அது எப்படி பாராட்டணும் சொல்றா அடக்கு யார சென்று விரல் அனைத்தும் அங்கையோட அணைந்த அணையில் கிடந்த கிடக்கை கண்டிட பெற்றிலே நந்தோ கெசவா கெடுவேன் கெடுவேனே அங்கையோட அந்த கைகளோடு சிறு சின்ன சின்ன விரல் ஒரு குழந்தை பிறந்த குழந்தையோட விரல் எப்படி இருக்கு சுவாமி அவர் ரோஸ் கடல்ல குட்டியா தொட்ட ஒண்ணு மிருது ஒரு புஷ்பத்தை விட ரொம்ப ஸ்பரிசத்தோட இருக்குமே அது அந்த குழந்தைய அப்படியே ஒரு தூளியில போட்டு அது தூங்குற அழகு இருக்கு அப்படியே ஒரு கழிச்சுட்டு ரெண்டு கையும் அப்படியே ஒரு கைய தலைக்கு தலைமாட்டு குடுத்துட்டு ஒரு ஒரு உடம்பு கொஞ்ச கோணலோட அப்படி நல்லா அம்மாட்ட ஸ்தன்னிபானம் பண்ணிட்டு தூங்குற குழந்தை அது தூளியில பார்த்து அந்த அம்மா படுற ஆசை என் குழந்தை இவ்வளவு அழகு இவ்வளவு அழகு என்று அந்த குழந்தைய பெற்ற தாயார் அனுபவிக்கின்ற அந்த அனுபவமானது எனக்கு கிடக்கலேன்னு சொல்றா கேசவா கெடுவேன் கெடுவேனே ஆணையில் கிடந்த கிடக்கை அப்படின்னா அந்த தொழிலே இல்ல என் மடியிலே நீ கிடந்து தூங்குகின்ற காட்சியை காண்பதற்கு எனக்கு ஒண்ணும் இல்லையப்பா குழந்தைக்கு ஒரு எண்ணெய் தேய்ச்சி விட்டு கை கால நீவி விட்டு அதனா திருஷ்டி போட்டு வச்சு குழந்தைக்கு ஜம்ம காப்பெல்லாம் போட்டு நன்னா அசந்து தூங்கும் போது அந்த தாயார் திரு தாயார் அந்த அதுக்கு ஆகாரம் கொடுத்துட்டு அது ஒரு பார்த்து அந்த அழகு இருக்கு அந்த அழ அடல என் குழந்தை என் அழகுன்னு ஒவ்வொரு தாயாருக்கும் இந்த லோகத்துல உண்டு இந்த அனுபவம் நமக்கு எல்லாம் கிடைச்சது நம்ம தாயாருக்கு கிடைக்கிறது நமக்கு போற குழந்தைக்கு கிடைக்கிறது ஆனா அன்னைக்கு கிருஷ்ணன பெத்த தேவகை கிடைக்கலையேப்பா அதுதான் அந்த தாயார் அழுது புலம்பரா கிடக்கை கண்டிட பெற்றிலே நந்தோ கேசவா கெடுவேன் கெடுவேனே அப்படின்னா சரி சுவாமி இது தூணில இது கூட கிடைக்கல நீ போனியே திரும்பி வந்தியானு கேட்டா முந்தன் அன்புரை அன்புட மகளிர் முறை முறை தம் தம் குரங்கிட இருத்தி எந்தையே எந்தன் குலப்பெரும் சுடரே எழுமுகில் கணத்து எழில் கவரேரே முந்த நண்புரை அன்புடமல் யசோதை பிராட்டெடுத்தே கண்ணன் வளர்ந்து வர்றாருப்பா யசோதை மட்டும் ஒண்ணு அனுபவிக்கல அந்த திருவாய்ப்பாடியிலே உள்ள மத்த கோபஸ்திரீகளும் யார் யார் தயிர் கடைகிறாளோ அங்க நந்தனுடைய திருமாலைக்கு பக்கத்துல இருக்கிற அந்த திருவிடையருக்கு அத்தனை ஸ்திரீகளும் இந்த கிருஷ்ணனுடைய அழகை பார்த்து முந்தை நண்புரை அன்புட மகளிர் முறை முறை தம் தம் குரங்கிடையிருத்தி கியூல நிக்கிறானா சுவாமி இந்த குழந்தையோட அழக பாக்கிறதுக்கு கியூல நின்றுட்டு என்ன பண்றாளாம் ஒத்த ஒத்தரா தூக்கி வச்சுக்கிறாளாம் பெருமாள கிருஷ்ணன தூக்கி மடியிலையும் விழிப்புலையும் வச்சு முந்தன் அன்புரை அன்புட மகளிர் உரை முறை தம் தம் குரங்கிட இருத்தி எந்தையே எந்தன் குலப்பெரும் சுடரே எழுமுகில் கணத்து எழில் கவரேரே என் எந்தையே என் குலத்தின் பெருமையே பெரும் சுடரே ஜோதியேன்னு சொன்னா இது யாருக்கு நான் பெத்த எனக்கு கிடைக்கலையப்பா உந்தையாவன் என்புரை பனின் செங்கள் விரலினும் கடை கண்ணினும் காட்ட யாருக்கு கிடைச்சதுன்னா நந்தகோபருக்கு கிடைச்சது எனக்கும் உங்க அப்பாவுக்கும் கிடைக்கலையே நந்தகோபர் உன்னை வளர்த்த திருத்தகப்பனார் வளர்த்தத யசோதை பிராட்டிப்பா உன்னை எல்லாரும் தூக்கின் போய் கொஞ்சத யசோதை பிராட்டியும் நந்தகோபருக்கும் இந்த பாக்கியம் கிடைச்சது நந்தன் பெற்றன நல்வின இல்லா நங்கள் கோன் வசுதேவன் பெற்றிலானே வளர்த்த திருத்த நான் அந்தர கிடைச்சது நல்வினை இல்லா நங்கள் கோன் வசுதேவன் உன்னை பெற்றாரேப்பா உன் திருத்தகப்பனார் அவருக்கு ஒரு நல்ல செயல் இல்ல நாங்க புண்ணியம் பண்ணல போல் இருக்கு எனக்கு இந்த சேட்டிதங்கள் கிடைக்கலையே நான் வந்து யசோதை ஸ்தானத்தை இருந்திருக்கலாமே வசுதேவன் நந்தகோபரா இருந்திருக்கலாமே அப்படின்னு உள்ள கிடக்கு இங்க இந்த தேவையை நாச்சியார் நமக்கு இங்க காட்டுறா ஏன்னா எங்காத்து குழந்தைய யாரா தூக்கி போறா சுவாமி நான் ஒரு கணம் தூக்கி வச்சு கொஞ்சம் முடியல அந்த குழந்தைய எந்த அம்மாவுக்கு இருக்குதானே செய்யும் கார் தாளம் எடுத்துன்னு போனா எழுத்தாத்து காரு எங்காத்து குழந்தைய மணி பன்னெண்டாச்சு அதுக்கு ஆகாரம் கொடுக்க கொண்டு வந்தே குடுக்கலன்னு சொல்லும் போது ஒரு பதறி போய் அவாத்துக்கே ஓடுவாளே அந்த ஸ்திதி கூட எனக்கு இல்லையேன்னு பிதற்றா தேவகி பிராட்டி அடுத்தது இன்னும் சொன்னா இன்னும் எத்தனையோ எத்தனை இளவை இன்பத்தை நீ காட்டிருக்க 
ஆனா எனக்கு ஒரு பாக்யம் இல்லப்பா இல்ல இல்ல நீ வந்து பிறந்தையே தவிர ஒரு பாக்யம் கொடுத்த எனக்கு ஆனா அது ஒரு கணத்துல முடிஞ்சு போச்சு நான் கண்ணால பார்த்தது நித்திய நித்தியம் யசோதையும் நந்தகோபரும் பார்த்துட்டு இருக்காலே பொறாமையில சொல்லல பாக்யம் அவளுக்கு கிடைச்சது நாங்கள் அபாகியவதிகளாயிட்டோம் சாய்கிறா தேவகி பிராட்டிங்க களி நீளா வெடல் மதிபுர முகமும் கண்ணனே திங்க மார்பும் திண்டோடும் தளிமலர் கருங்குடல் பிறையதுவும் தடங்குழு தாமரை கண்களும் பொலிந்த எழில் மதிபுரை முகமம் அப்படின்னு எழில்னா என்ன அழகுன்னு அர்த்தம் அழகுனா கோலம் அர்த்தம் கோலம்னா இதை விட அழகு லோகத்தை இந்த குழந்தைய விட ஒரு அழகான ஒரு சிசு குழவி இந்த லோகத்துல கிடையாது கள்ளிநிலா விடல் மதிபுரை முகமும் சந்திரன் போல இருக்குன்னு சொல்லுவா திரும்ப மண்டலம் அதெல்லாம் லட்சம் சந்திரன் தாண்டி போயிட்டான் கிருஷ்ணன் களிநிலா விடல் மதிபுர முகமும் கண்ணனே தின் கை மாறுபும் திண்டோடும் நல்லா குழந்தை என்ன மிருதுவா இருக்குன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம் ஆனா அவர் சர்வ சக்தன் அவன் கண்ணனே தின் கை மாறுபும் திண்டோடும் திண்டோடு இருக்கு தின் கை மார்பு இருக்கு தளிமலர் கருங்குடல் பிறையதுவும் கண்ணங்கிறேன்னு சுருண்ட குடல் முடி அந்த கிருஷ்ணனுக்கு அப்படி இந்த கருங்குழல் அத செய்வது எனக்கு பாக்கியம் இல்லையேப்பா இளமையும் தடங்கொழ் தாமரை கண்களும் போல இந்த திருத்தாமரை கண்கள் கண்கள்லாம் என்ன மீனை போல இருக்கும் சொல்வா வேல் விழியாலும் சொல்வா ஸ்திரீகளுக்கு எம்பெருமானுக்கு அன்றளந்த தாமரையை போல திருக்கண்கள் இருக்கு தடங்கொழ் தாமரை கண்களும் போல இந்த ஒரு தடாகத்துல தாமரை புஷ்பம் அப்படி பூத்து நிற்கும் போது என்ன ஒரு ஒரு அற்புதம் மனசுக்கு ஒரு சந்தூஷ்டி ஏற்படுறதோ அந்த சந்தூஷ்டி எம்பெருமான் திருக்கங்களை சேவிக்கும் போது இருக்கு சுவாமி நீண்டவ பெரியவாய கண்கள் என்னை பேதமை செய்தானவேன்னு சொன்ன ஆழ்வர் அப்படி சாய்க்கிறாங்க தேவக பிராட்டி இப்படி ஒரு இளமையான இன்பம் எனக்கு கிடைக்கல இளமை இன்பத்தை இன்றி எந்தன் கண்ணால் பருகுவேற்கி வழ் தாய் நினைந்த அளவில் பிள்ளம இன்பத்தை இழந்த பாவியே எனது ஆவின் இல்லாதே போப்பா ஒன்ன செவிக்க முடியல என்னுடைய உயிரிய உடம்புல இருந்து என்ன பிரயோஜனம் ஆவின் இல்லாதே என்ன பிரயோஜனம் பா பாவியே ஏன் ஆவி நிக்க கூடாதுன்னா நான் பாவி அப்படின்னா எதனாலே பாவி ஆகிட்டு இழந்து விட்டேன் பாவின்னா எதை இழந்தேன்னா இன்பத்தை இழந்தேன்னு சொல்லா யாரோட இன்பத்தை இழந்தேன் சுவாமி பிள்ளம இன்பத்தை இழந்தேன் அந்த பிள்ளை எப்படி இருந்து கேட்டா இளம இன்பத்தை இந்தந்தன் கண்ணால் பருகு வேர்க்கி வழ் தாய் நினைந்த அளவில் பிள்ளம இன்பத்தை இழந்த பாவியேன் அதனாலே எனது ஆவின் இல்லாதேன்னு சாய்க்கிறார் இந்த இளமையான இன்பத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு பாக்கியம் இல்லையே நான் என்ன பாபம் செய்தேனம்மா என்ன பாபம் செய்தேன் என்ன பாபம் செய்தேன் அப்படின்னு ஒரு குழந்தையும் நிக்கல இந்த அண்ணா எல்லாத்தையும் அடிச்சு கொண்டுட்டான் இந்த குழந்தையானு நிக்கும் பார்த்தா இதுவும் களம்பிடுத்தே எங்க போச்சுன்னா நந்தகோபுர இல்லத்துக்கு போயிடுத்தே அப்படின்றா சரி சுவாமி இது எல்லாம் கிடைக்கல உனக்கு ஒரு அழகுபடுத்தி பார்த்து உன் திருமேனி சௌந்தர்யத்துக்கு ஒரு திரு நகைகள்லாம் திருவாபுரம் சாத்தி பார்த்து அது அசைகிற அழகான எனக்கு கிடைக்குமானா அது கூட கடகலர் வருத்தப்படுறா தேவகி பிராட்டி மருவும் தும் திருடத்தில் சுட்டி அசை தர மணிவாயுடை முத்தம் தரிதலும் முந்தம் தாதையைப் போலும் வடிவு கண்டு கொண்டு அங்குள்ள குளிர மருவும் நின் திருநற்றையில் குழந்தைகளுக்கு தலைவாறு போய் நெத்து சுட்டி போட்டுருவா அந்த காலத்துல அது இங்க வாமா கிருஷ்ணா கண்ணான்னு கூடு ஒரு ததகா பதகான்னு ஓடி வரும்போது அது நெத்து சுட்டியானது அப்படி இப்படி அசையும் அந்த அசையது ஒரு அழகு அசையிற மட்டும் அழகலை யாருக்கு அசையுதுன்னா பெருமாவுடைய லலாட்டத்துல அது அசையிறது கிட்டனுடைய லலாட்டத்திலே அந்த சுட்டு நெத்து சுட்டி அசையிறது அது அழகு எம்பெருமானுக்கு நம்ம மாத்து குழந்தைக்கு கருப்பு கடல்ல இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு மைய இட்டு பவுடர் பூசி நல்ல ட்ரெஸ் போட்டு நல்லா தலைவாரி பின்னி குழந்தைக்கு தோட கடலாம் போட்டு ஓடிவா ஓடிவான்னு கூப்பிடுறோம் இல்லையா அது ஒரு அழகு அந்த தாயா இருக்கு அது கிருஷ்ணனை பெற்ற தாயார் என்னமா கிருஷ்ணன் அனுபவிச்சுருக்கணும் இல்லையா இதெல்லாம் நான் உனக்கு பண்ணி பாக்குறோம்னு பாத்தனே எனக்கு அபாகியவதி ஆக்கிட்டியேப்பா என்னன்னு புலம்பரா மறுவனும் திருநட்டையில் சுட்டைய செய்தார மணிவாயுடை முத்தம் தருதலும் அப்படின்னா 
நெத்து சுட்டி அந்த பாகியமும் போயிடுச்சு எனக்கு இல்ல என் குழந்தைய என்ன எடுத்து அனுபவிச்சுட்டா பாரு அப்படின்னு குழந்தைய ஒரு முத்தம் கொடுத்து அந்த குழந்தை பிரதி முத்தம் திருப்பி அம்மா வாயில கொடுக்குமே மணிவாயுட இ முத்தம் தருதலும் பரஸ்பரம் இது அம்மா குழந்தைய கொஞ்சமா திருப்பி குழந்தை அம்மா அப்படி கையால அப்படி இப்படி அடிச்சு கிடிச்சு தலைமைய பிடிச்சு இழுத்து இழுத்து கொஞ்சமே தான் நான் அண்ணா வாரிப்பினோட தலைய தன் குழந்தை கலைச்சு விட்டாலும் கோபம் வராம இது என்னுடைய சிசுபா என் வயிற்றுல இருந்து பிறந்த சிசு என்று அந்த தாய் பாசத்தோடே அனுபவிக்கிற அந்த அம்மாக்கு அந்த தாய் பாசத்தை வெளிப்படுத்துறதுக்கு எதிர அந்த குழந்தை இல்லையே அதான் சொல்ற மணிவாயிட இ முத்தம் தருதலம் முந்தன் தாலையை போலும் வடிவு கண்டு கொண்டு குழந்தை யார் மாதிரி இருக்குன்னு கேட்டா எங்க ஆத்துக்கார் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்வா உந்தன் தாதையாய் போலும் உள்ள உள் குளிர அப்பா எங்க ஆத்துக்கார் மாதிரியே அப்படியே பிறந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு தனத்து அவருடைய திருவுள்ளமானது குளிர்ந்து போகும் இல்லையா அந்த குளிர்ச்சி இல்லையே ஒரே வெப்ப காடா இருக்கேபா ஏன் நான் என் குழந்தை எதிர இல்லை எங்க ஆத்துக்கார் போல இருக்குன்னு என்னால சொல்ல முடியல அது நெத்தி சுட்டி சாத்தி நெத்தி சுட்டி ஆடுற அழகை அனுபவிக்க முடியலப்பா என் குழந்தையோட அந்த அந்த உதட்டுல என்னால ஒரு முத்த ஸ்பரிசம் பண்ண முடிய திருப்பி அந்த அந்த குழந்தை எனக்கு ஒரு முத்தம் கொடுக்குமே இந்த அனுபவாதிகள் எல்லாம் எனக்கு கிடைக்காம போயிடுத்தேன் அடராத அழகி பிராட்டி அது மட்டுமல்ல வீராடாய்ச்சே வாயுடாய் சேர்த்து வெகுடையாக என்று உரைக்கும் அவ்வுறையும் திருவிலேன் ஒன்றும் பெற்றிலேன் எல்லாம் தெய்வனங்கை அசோத பெற்றாளே விரலை செஞ்சிரு வாயுடை சேர்த்து செம்பெருமாளிய அந்த உதட்டானது கோவை பழம் போல இருக்கும் குழந்தை குழந்தை கேக்கணுமா மிருதுவா இருக்கும் தொட்டாலே செவந்து போடும் அப்படி இருக்கும் இந்த குழந்தை என்ன போனோம் வாய் உள்ள விரல விட்டு எச்ச பண்ணும் அது அனாச்சாரம் அதை விட்டுட்டு போங்க ஆனா குழந்தை பண்ண சேஷ்டி தான் அந்த விசேஷம் அது வாயில கைய வச்சுட்டு ஆ ஊன் கத்தின்ற வீராளாய் செஞ்சிரு வாயுடாய் சேர்த்து வெகுடையா என்று உரைக்கும் காயில விரல போட்டு ஏதாவது வார்த்தை சொல்லும் குழந்தை என்ன வார்த்தா நமக்கு புரியாது ஏதோ அத்தை சொல்றது மாமா சொல்றது அப்பா சொல்றது அம்மா சொல்றது இவாளே ஒன்னு யூகம் பண்ணிட்டு என் குழந்தை அப்படி பேசுறது இப்படி பேசுறதுன்னு அந்த தாயார் வந்து தன் குழந்தைய பெருமைய சொல்லுவாளே விரலை செஞ்சிரு வாயுடை சேர்த்து வெகுடையா என்று உரைக்கும் ஒவ்வொருவரையும் திருவிலேன் ஒன்றும் பெற்றிலேன் எல்லாம் தெய்வனங்கை அசோத பெற்றாளே இது எனக்கு உன்னுடைய திருசேஷ்டிதங்கள் உன்னுடைய அற்புதமான சேஷ்டிதங்கள் எல்லாம் எனக்கு கிடைக்கவே இல்லையப்பா ஒரு திப்சம் கூட நீ எனக்கு கண்ட காட்டு ஹே கிருஷ்ணா எல்லாத்தையும் உன்னுடைய சேஷ்டித மொத்தத்தையும் கொண்டு கூட்டி எல்லாம் பதம் போட்டாரு இங்க ஆழ்வார் யாருக்கு கூட்டின தெய்வ நங்கை யசோதை பெற்றாளே உன்னை வளர்ப்பு தாயால் பெற்ற யசோதை பிராட்டி எல்லாத்தையும் கொண்டு போனாளே அப்படின்னு சாய்க்கிறீங்க அப்படின்னா இவருடைய திருவுள்ளம் எவ்வளவு நொந்து போயிருக்கும் பாருங்க சாதாரணமா நம்ம ஆத்துல குழந்தை நாலுனா கீச்சல போனா உடனே ஏழு மணி ஆட்டு அடிச்சு பிடிச்சி ஓடி போய் கூட்டு வந்து ஆத்துக்கு வந்து பிரெட்ட கட்ட வாயில அடைச்சு கொண்டு வரும் ஷூ எல்லாம் கைட்டு போட்டு என் குழந்தைன்னு அணைச்சுக்கிறான் அந்த அம்மா ஆனா பிறந்தது பிறப்பு வச்சதை தவிர ஒரு ஒண்ணுத்தையுமே அனுபவிக்காத ஒரு திருத்தாயார் இந்த உலகத்தை இருந்திருக்கான்னா அவ அவருடைய மனசு எவ்வளவு துடிக்கும் பாருங்க அதே துடிப்பதான எங்க ஆழ்வார் காட்டுற தேவகி பிராட்டி அப்படி துடிப்பு அனுபவிச்சிருக்கா தான் ஒரு தேவகி பிராட்டி ஸ்தானத்துல நின்று குலதேக பெருமான் நமக்கு பாசுரத்தை அருளி செய்யற தேவகியே நேரா பாசுரம் சொல்லியிருந்தா கூட இவ்வளவு நன்னா வந்திருக்கு போன அடி எனக்கு தெரியல அப்படி குலதேக பெருமான் அப்படி சூப்பரா குடுக்குறாரு பாசுரத்தை இங்க என்ன பாசுரம் பாருங்கோ தண்ணன் தாமரை கண்ணனே கண்ணா தவழ்ந்தெழுந்து தளர்ந்த தோறு நடையால் மண்ணில் செம்படி ஆடி வந்து எந்தன் மார்பினில் மண்டிட பெற்றிலே நந்தோ தண்ணன் தாமரை கண்ணனே கண்ணா முதல்ல சொன்ன அந்த இடத்துல அம்பிரமாடிய அந்த திருக்கண்கள் தாமரை புஷ்பத்த போல இருக்குன்னா திருப்பி அதே உபமானம் கொடுக்கறாங்க தண்ணன் தாமரை கண்ணனே கண்ணா ரெண்டு கண்ணா இந்த பசரத்துல தண்ணன் தாமரை கண்ணனே அப்படின்னா அப்படி தாமரை புட்பத்துல போன தண்ணுனா குளிர்ச்சி அர்த்தம் குளிர்ச்சியான தாமரை புட்பத்தை போலே உடைய திருக்கங்களை உடைய கண்ணனே தண்ணன் தாமரை கண்ணனே கண்ணா தவழ்ந்தெழுந்து ஒரு குழந்தை என்ன பண்ணும் சுவாமி தவழ்ந்து வரும் சுவாமி தவழ்ந்து வந்து மெதுவா பக்கத்துல செவுத்த பிடிச்சுக்கும் மாறாள் அழித்து மெதுவா தவழ்ந்து வந்து செவுத்த பிடிச்சு மெதுவா ஏந்திரிக்க ட்ரை பண்ணும் 
அவன் தூருக்கே இருந்து பார்த்துட்டே இருப்பான் நோட்டை விட்டுட்டே இருப்பான் தன் குழந்தை என்னதான் பண்ணதுன்னு இந்த தாயார் தவஞ்செழுந்து தளர்ந்து எழுந்த உடனே ஒரு டயர்ட்னா சொந்தம் ஏன்னா மாறாள் இழுத்து தோணும் சவுத்த புஷ்ணம் எதுவா எந்தபடியும் இடது கைய வலது கையில குச்சம் இடது கையை எப்படி தூக்கி நீங்க என் தன்னை பாக்குறாலும் திரும்பி ஒரு பார்வை பாக்கும் அந்த குழந்தை அப்ப தாயா தூரக்கே இருந்து பாத்துட்டு இப்ப ஒரு புன் சிரிப்பு சிரிக்கும் தவழ்ந்தெழுந்து தளர்ந்து ஓர் நடையால் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ரெண்டு நடை நான் ட்ரை பண்ணும் நடக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் உடனே சொல்லுவா இன்னைக்கு தெரியுமா என் குழந்தை இருக்கு அந்த இதுக்கு சிவசன் இருக்க அது என்ன பண்ணுன்னா தா மாறால யூத்துன்னு போச்சு மெதுவா ஆசைப்படி போச்சு எழுந்து நின்றுதுமா அப்படி திரும்பி ஒரு பாறை பார்த்து நாலு நடை நடக்க ஆரம்பிச்சு நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டு குழந்தை அப்படின்னு சொன்னாலும் என்ன பாத்துல அந்த மாதிரி சொல்றாருங்க ஆழ்வார் தவழ்ந்தெழுந்து தளர்ந்தது ஒரு நடையால் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுனா விளையாடுற ஸ்டேஜ் வந்துடுத்து குழந்தைக்கு மண்ணில் செம்பொடி ஆடி வந்து சிட்டில இருந்தா செம்பொடி எல்லாம் கிடையாது கிராமத்துல இருக்கும் போது சொல்ற ஆழ்வார்த்த கிராமத்துல இருக்கும் போது என்ன பண்ணும் குழந்தை வாசப்படி இறங்கி மெதுவா தவழ்ந்து போய் ரோடு எழுந்துட்டு அந்த இருக்க மண்ணெல்லாம் மேல அள்ளி போட்டு மண்ணில் செம்பொடி ஆடி வந்து பதினாலு விளையாடுதான் தயாராடும் கையில தான் அழுக்காயிடும் வாழை தூக்கி வச்சுக்கும் அந்த மண்ணையே அப்படியே வரல போச்சு சப்பு உடனே ஓடி வந்து அம்மா மடியில வந்து விழுந்துடும் மண்ணில் செம்பொடி ஆடி வந்து எந்தன் மார்பீடு மண்டிடா பெச்சிலே நந்தோ அப்படி அந்த செம்பொடியோட வந்து அந்த ஊர் புழுதி மண்ணோட வந்து எம்ப அந்த தாயாருடைய அந்த மடியில வந்து அந்த மனுஷார்ல புடல வந்து உழும் போடி குழந்த தாயார் சீ தள்ளி தள்ளிப்போன்னு சொல்லுவானு அழுக்கு பண்ணி எடுத்துன்னு சொல்ல மாட்டா வாரி அணைச்சுப்பா அந்த குழந்தைய அப்படியே வாரி அச்சு ராஜா வாடான்னு கூட்டுகிறா இல்லையா இந்த அனுபவம் எனக்கு கிடைக்கலையேன்னு சொல்றா தேவகி பிராட்டி மண்ணில் செம்பொடி ஆடி வந்து என் தன் மார்பில் மஞ்சுடா பெற்றிலே நந்தோ எனக்கு கிடைக்கலையா பாயுது நீ வந்து மண்ணில விளையாடி வந்து அந்த செம்பொடில விளையாடி என் மார்பில வந்து அம்மானு கட்டிக்கிற அந்த பாகியம் அவனுக்கு கிருஷ்ணனுக்கும் கிடைக்கல தேவகியை கட்டிக்கிறது கிருஷ்ணனை கிடைக்கல யசோத பிராட்ட கட்டிந்த அந்த பெருமாள் தேவகியை கட்டிக்கிறது பெருமாளை கிடைக்கல தேவகிக்கும் பரஸ்பரம் அந்த எம்பெருமாடைய அந்த அணைப்பு கிடைக்காம போயிடுத்து சொன்னா வண்ண செஞ்சிரு கை விரல நாய்த்தும் வாரி வாய் கொண்ட வடிசிலின் மீச்சில் உன்ன பெற்றிலேன் ஓ கொடுவினையே என்ன என் செய்ய பெற்றதன் மோயே சொன்னா வண்ண செஞ்சு கை வீரல் அனைத்தும் எப்படி இருக்கு விம்பெருமாடு சின்ன சின்ன கைகள் இருக்கு சாதம் சாதம் ஊற்றா தாயா ரெம்பெருமானுக்கு இது என்ன பண்ணும் சாத்துக்கு என்ன திருப்பி இதுவும் கை விடும் குழந்தையும் இப்படி எடுத்து தத்தா பத்தகா அடிக்கும் மேல தெரிக்கும் அந்த பிரசாதம் நன்னா குழச்சி குழந்தைக்கு நன்னா விழுங்கி திருவயத்துக்கு போற அளவுக்கு தாயார் பண்றா இல்லையா அது கடைசியில என்ன பண்ணுவோம் சாத்த ஊட்டி என்ன பண்ணுவோம் ஒரு அடி குக்கம் ஊட்டுவா அப்படி போட்டுவா வாய தொடைப்பா திருப்பி திருப்பி அந்த வெள்ளி பாதத்துல வழிப்பா கைய திருப்பி ஊட்டுவா அப்படி இப்படி தலையாட்ட கடைசியில ஒரு எப்படி ரெண்டு வா மீத்து வச்சிருவோம் குழந்தை நீ என்னதான் பாட்டி வட சுட்ட கதை சொன்னாலும் குழந்தை எப்படியோ மீத்துருவோம் அந்த சாத்த அது தாயார் தான் சாப்பிடும் போது அந்த சாத்த உபயோகப்படுத்திப்பா அதான் சொல்றாரு எங்க ஆழ்வார் வண்ண செஞ்சு கை விரல் அனைத்தும் அறிவாய் கொண்ட வரிசிலின் மீச்சில் அது குழந்தையோட கைப்பட்டது குழந்தை இடது கைப்பட்டது குழந்தை வலது கைப்பட்டது குழந்தை வாயில விழுந்து சாதம்னு அந்த தாயார் பாக்கல அந்த அடிசிலின் மீச்சல் உண்ணத்தேன் ஓ கொடுவினையே அந்த நீ உண்ட சாத்த நானும் சாப்பிடுவேனே இது தாயாருடைய அனுஷ்டானம் தானே அந்த இது அதெல்லாம் எனக்கு கிடைக்கலையேப்பா உன்ன பெற்றிலேன் ஓ கொடுவினையே இதை விட கொடுமை லோகத்துல என்ன இருக்கும்னா அடப்பாவி குழந்தை இடத்துல சாப்பிடறதுக்கு என்னடா கொடுமைன்னு சொல்றாள ஒரு தாயார்னா அது அவளுக்கு பரவ பௌக்கியமா இருக்கு சுவாமி ஏன்னா அவள் வயத்துலேன்னு பிறந்த குழந்தை சுவாமி சாதாரண நம்ம நம்ம ஆங்கில பிறக்கிற குழந்தைக்கே நாம இந்த ஒரு இந்த ஒரு விசேஷத்தை அந்த தாயார் வந்து கே அனுபவிப்பா இது சாட்சா சர்வலோக சரண்யன் நாகபரியங்க சாயியானவன் சர்வசக்தன் சர்வசக்திமா அந்த விழா பெயரின்பத்தை குறிக்கக்கூடிய ஒரு பரம்பொருள் பரஞ்சோதிசு இப்படிப்பட்டவன் தேவக வயிற்றிலே காராகிரகத்திலே சதுர்பூஜனாய் அவதரித்திருக்க எம்பெருமாடிய சில் தேவகி சாட்டா என்ன சுவாமி தப்பு இல்லையா அததான் தனக்கு கிடைக்கலையான ஆற்றாய்வோ உன்ன பெற்றிலேன்வோ கொழுவினையே என்னையன் செய்ய பெற்றதன் மோயே இப்படி நீ என்ன பண்ணிட்டியே கிருஷ்ணா இப்படி நீ என்ன பண்ணிட்டியேன்னு தேவகி புலம்புறா அடுத்து சொன்னா இன்னும் என்ன இதை விட என்ன சுவாமினா இதை விட கொடும ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா என்னன்னு சொன்னா அடுத்த மாசத்தை சாய்க்கிற ஆழ்வார் குடகனே எந்தன் கோமட பிள்ளாய் கோவிந்தா என் குடங்கையில் மன்னி 
ஒரு பேரெழில் இளம் சிறு தளிர் போல் ஒரு கையால் ஒரு முலை முகம் நருட அப்படின்னா உலகனே ஏ குழந்தையே என் கோவல பிள்ளாய் என் கோவலமே என் அன்பே என் தாயேன்னு சொல்லிட்டு என் அப்பனேன்னு சொல்லிட்டு குழந்தைய வாரி அழிச்சுப்பா இந்த தாயார் கோமல பிள்ளாய் கோவிந்தா கோசகனே கோசப்தம் முன்னாடியே கொடுத்துட்டா பெருமான் அவதாரம் பண்ணும்போது பின்னாடி வந்து அவனுக்கு கோபத்தின திரியே அப்புறம் வந்து அப்பதான் கொடுத்தது கோசகன் வருது பெருமாளுக்கு முன்னாடியா சொல்லிட்டாருங்க ஆழ்வார் என் குடங்கையில் வன்னி ஏன்னா என்னுடைய அந்த கையில வந்து நீ படுத்துண்டு அந்த உறங்கு என்ற காட்சி மன்னி சேர்ந்து பிணை பிணைப்போடு ஒரு பேரடில் இளம் சிறு தளிர் போல் அப்படி நான் உன்னை மடியில வச்சு உனக்கு ஸ்தன்யபானம் பண்ணும் போது நீ சின்ன சின்ன கைப்பா தாமரை தண்டு போல தளிர் தொட்டா பட்டு உடஞ்சிரும் அப்படி அப்படி இருக்கக்கூடிய திருக்கைகளை உடையவனே ஒழுகு பேரிடல் இளம் சிறு தளிர் போல் ஒரு கையால் ஒரு முலை முகம் நெருட ஒரு பக்கம் ஸ்தன்யபானம் பண்ணிட்டே இருக்கும் அந்த குழந்தை குழந்தை சேர்த்திடம் அப்படிதான் இருக்கும் எல்லா தாயார அனுபவிச்ச விஷயங்கள் தான் இது அந்த ஆழ்வார் அன்னைக்கே காட்டுற கிருஷ்ணாவதாரத்து விஷயத்த அப்பயே காட்டுற ஆழ்வார் குல குலசக்கர பெருமான் என்னன்னா அம்மா கிட்ட ஒரு பக்கத்துல சன்னியத்துல சன்னிபானம் பண்ண இருக்கும் இன்னொரு கைய இன்னொரு சன்னத்துல வச்சு அது கொஞ்சம் விஷமம் பண்ணிட்டு இருக்கும் அதான் ஆழ்வார் இங்க காட்டுற ஸ்திரீகள் தப்பா எடுத்துக்க வேண்டாம் ஆழ்வார் வாக்கதான் அடி இங்க பிரதிபலிக்கிறேன் ஒரு பேரில் இளம் சிறு தளிர் போல் ஒரு கையால் ஒரு முலை முகம் நருட என்ன சொன்ன அப்போ அந்த சன்னிபானம் பண்ணும் போது சில குழந்தை பேசும் ஆ ஊன் கத்தும் குழந்தை தாயார நம்ம தலை ஒரு கொட்டு கொட்டி சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா இது எல்லா தாயார குழந்தைகிட்ட அனுபவிச்ச விஷயங்கள் அது மழலை மென்னகை இடையிட அருட சன்னிபானம் பண்ணும் போது குழந்தை ஆவும் ஏதாவது பேசும் ஏதாவது ஒரு பிளாபரிங் சொல்றாடு இங்கிலீஷ்ல ஏதாவது ஒண்ணு வளரும் சில குழந்தை கொஞ்சம் மூணு ரெண்டு மூணு மூணு வயசத்தை அம்மா கூட கூப்பிடும் அந்த இடத்துல மழல மென்ன இட இடையூட வாயிலே முலையிருக்க என் முகத்தே ஸ்தன்யத்தை வாயில வச்சுட்டு என்ன பண்ணும் அம்மா அப்படி ஒரு ஓர நாள் அப்படி பார்க்கும் அவ அப்படி படைய தள்ளி பாப்பா திருட்டு பயில என்ன என்ன மறைக்கிறியா நீ பாரு விஷம் பண்ணி சாப்பிடுனா சாட மாட்டேன் என்ன மறைச்சிருக்கு பாரு அந்த குழந்தை அப்படின்வா வாயில முலையிருக்க என் முகத்தே எழுதி கொள்ளின் திருக்கண்ணினை நோக்கம் தன்னையும் அப்படி ஸ்தன்யபானம் பண்ணும் போது தன் திருத்தாயா திருமண்டலத்தை பார்க்கின்ற குழந்தை பார்க்கிற பார்வையை உன்னை பெற்ற தாயான நான் இழந்தேன்னு சாதிக்கிறாயங்க இழந்தேன் இழந்தேனே ரெண்டு இழந்தேன்னு போட்டேன் இனி பூர்த்தம் சொல்ல போயிட்டே போயிட்டே அப்படின்னு பாவியேன் பாவியேன்னு எப்படி தொண்டடி கூடி சாதிச்சாரோ அது மாதிரி இங்க சாய்க்கிறா இந்த தேவக பிராட்டி இழந்தேன் இழந்தேனே அப்படின்றா அந்த மடலை வெண்ணகை போச்சு தன்னிபானம் பண்றதுக்கு எனக்கு அருகது இல்லாம ஆயிட்டேன் தன்னிபானம் பண்ணும் போது என் குழந்தைக்கு நடக்கிற சிரிப்பு எனக்கு கிடைக்கல அது சிரிச்சுட்டு என்னை பாக்குற அந்த சேவை கிடைக்கல சுவாமி எதையுமே எனக்கு கிடைக்காத பண்ணிட்டானு கிருஷ்ணன் சொல்லி வந்துக்கிறா தேவக பிராட்டி அப்புறம் பார்த்தா சரி வெண்ண திருடுறான்னு சொல்லிட்டு இருக்காளே சுவாமி இது என்ன வெண்ண திருடி என்ன பண்ணிட்டு எப்படி எப்படிலாம் எல்லாத்த மாட்டின்றதுன்னு பார்த்தா முழுதும் வெண்ணை அடைந்து தொட்டுண்ணும் உயிரிடம் சிறு தாமரை கையும் எழில் கொழு தாம்பு கொண்டு அடிப்பதற்கு எழிலையும் வெண்டயிறு தோய்ந்தவாயும் அப்படின்னா வெண்ணை அலைறான் சுவாமி முழுதும் வெண்ணை அலைந்து வெண்ணை பார்த்து அடி வரைக்கும் கைய விட்ட நோண்டி எடுத்து சாப்பிடுவாராம் கிருஷ்ணன் ஏன்னா மேல இருக்கிற வெண்ணை ஸ்வீட்டா இருக்குமா அவருக்கு தெரியாது அடி வெண்ணைதான் ஸ்வீட்டா இருக்குன்னு அவர் திருவிடணும் அதனாலே அப்படி வெண்ணை பார்த்து அடி வரைக்கும் கை விட்டு எடுத்து மேல அந்த வெண்ணை தீக்கி வச்சு சாப்பிடுவேரா முழுதும் வெண்ணை அலைந்து தொட்டுண்ணும் சரி திருக்க எப்படின்னு சுவாமி முகிழம் சிறு தாமரை கையும் தாமரை தண்டு போல திருக்க ஈடுபடுவன் என் கிருஷ்ணன் சொன்னான் சிறு தாமரை கையும் எழில் கொள்ளு தாம்பு கொண்டு ஒரு அழகிய தாம்பாலு தயிர் கடையில தாம்பாலு அடிப்பதற்கு எழுகி நிலையும் தாயார் வெண்ணை திருடிட்டான்னு யசோதை பிராட்டி பாக்குறத உர கொடுக்குற தயிர் உனக்கு அப்படின்னு அந்த தாம்பு கையத்தை எடுத்துன்னு வர அங்கேருந்து எழில் கொள்ளு தாம்பு கொண்டு அடிப்பதற்கு எழுகி நிலையும் வெண்டயிறு தோய்ந்த தவ்வாயம் திருடி சாட்டதுக்கு அங்க வந்து சாட்சி இருக்கு என்னன்னா பெருமானுடைய உதட்டு முழுக்கும் சாட்டு தயிர் தோஞ்சு கிடக்கும் அந்த அந்த பெருமானுடைய அந்த அதரத்துல வெண்டயிறு தோய்ந்த தவ்வாயம் அம்மா அடிக்க வரான்னு பெருமாள் என்ன பண்ணா அழுகையும் லேச உதட்டு விதிப்புற பெருமாள் விரும்பி குழந்தை நாயும் சத்தம் கொடுத்தோன்னே கண்ண ஜனத்தோட குழந்தை திரும்பி பார்த்து இப்படி இப்படி உதட்ட முன்னாடி முன்னாடி பின்னாடி அசைக்குமேப்பா 
அந்த மாதிரி கிருஷ்ணன் பண்றானுங்க என்ன அழுகையும் அஞ்சு நோக்கும் அந்நோக்கும் அவன் தாயாரை பாக்குறது யசோத பிராட்டியை பாக்குறது குழந்தை அழுது அழுகிற மாதிரி ஒரு சீன் போடுறான் கிருஷ்ணன் அந்த இடத்துல அஞ்சு நோக்கும் அந்நோக்கும் அப்படிப்பட்ட நோக்கு எப்படி அழுகையோட வாயிலே அந்த தோய்ந்த தயிரோட கண்டுல ஜலத்தோட அந்த தாயாரை பாக்குற அழகு அந்த நோக்கு இருக்கு அந்த நோக்கோட சேர்ந்து ஒரு பெருமான் ஒரு சேட்சிதம் பண்றான் என்னன்னு பார்த்தா அணிகொள் செஞ்சுருவாய் நெளிப்பதுவும் அணிகொள் ரொம்ப அழகான அந்த செஞ்சுருவாய் பெருமாள் இப்படி அப்படி எப்படி உதற சுழிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்றாளே அந்த சுழிப்ப காட்டுற அந்த இடத்துல ஆழ்வாரங்க அணிகொள் செஞ்சுருவாய் நெளிப்பதுவம் தொழுக தொழுகையும் அப்படின்னா கொழற என் அடுக்காதன்னு சொல்லிட்டு தன் தாயாரிடத்துல கை கூப்பி தொடர ரெம்பெருமான் தொழுகையும் இவை கண்ட வசோதை தொல்ல இன்பத்து இறுதி கண்டாளே இதெல்லாம் யாருக்கு கிடைச்சதுன்னு சொன்ன தேவகி யசோதிக்கு கிடைச்சது சுவாமி இந்த மொத்த பால சேட்டிதமும் யசோதிக்கு கிடைச்சது எனக்கு கிடைக்கலன்னு சொல்ற என்னன்னா தொழுகை நெளிப்பதுவு செஞ்சுருவாய் நெளிப்பதுவு அணிகொள்ளி செஞ்சு ரூபாய் அஞ்சு நோக்கு மண்ணோக்கு அழுகை வெந்தோய்ந்த சோவாய் இப்படி எல்லாம் யாரு கிடைச்ச எனக்கு ஒரு திருப்சம் கூட கிடைக்கல இந்த குழந்தை எனக்கு காட்டல சுவாமி எல்லாம் தேவகிக்கு கிடைச்சது தெய்வனங்கை தேவகி அப்படின்னு சொல்றா சரி அடுத்த சொன்னா இவன்மோ சேட்டிதம் பண்ணிட்டானே காளியன் பைகையில ஏந்து அந்த நர்த்தனம் பண்ணி அவன் நஞ்சுமிழ் நாகத்தின்னோடு பயந்ததுவும் நான் உயிர் வாழ்ந்திருந்தேன்னு சொன்னாலே இப்படி எல்லாம் சொன்ன சேட்டு எனக்கு என்ன கொடுத்தான் சுவாமி வென்று சேர் பிள்ளைனது விளையாட்டம் அனைத்திலும் அங்க உள்ளமுள் குளிர ஒன்றும் கண்டிடப்பத்திலே நடியேன் காணுமாறினி உண்டடினருளே சரி உண்டினால் குடக வீத்ததும் கோவர்த்தனகிரி தாரணம் பண்ணால் அதுவும் கிடைக்கல கோல குறவை கோத்ததும் குடமாட்டும் குறவை கூத்தாடினான் சுவாமி அது எனக்கு கிடைக்கல கூத்தாடினான் சொன்னா அந்த கூத்தையும் நான் பாக்கல கண்டினால் விழவெறிந்ததும் விழாமரத்துல கண்டை இருந்து ரெண்டு ராட்சதால கொண்டானே அதுவும் எனக்கு கிடைக்கல காலால் காளியந்தன விதித்தது முதலா அந்த பொய்கையில யமுனையில அந்த காளியன் மேல் நர்த்தனம் ஆடி காளிங்க நர்த்தனம் ஆடினானே அந்த சேவையும் எனக்கு கிடைக்கலையே அந்த பாம்புக்கு கிடைச்சது சுவாமி அவன் திருவடி ஸ்பரிசம் எனக்கு கிடைக்கலையே அப்படின்றா இப்படி எல்லாம் இவன் விளையாடுகின்ற விளையாட்டும் நான் ஒன்றும் கண்டில பெற்றிலே நடியேன் காணுமாறினி இனிமே எனக்கு இந்த சேட்டு தான் கிடைக்குமா இருந்தா அருளும் எனக்கு பிரார்த்தனை பண்றா பெருமாள்கிட்ட அத பார்த்தா சுவாமி ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு தாயாருக்கு என்னன்னா தான் பெற்ற குழந்தைக்கு தானே தன்னிபானம் பண்ணி வைக்கணும்னு இருக்காதா இல்லையா அது இருக்குமா இருக்காதா சுவாமி ஒருத்தருக்கு அட ஒரு ஒரு தரமான என்னதான் அவளுக்கு அந்த சக்தி போயிருத்தாலும் இந்த இது பாட்டல்ல பால் கொடுத்தாலும் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவையான தண்ணி பானம் பண்ண வச்சிருப்பா இல்லையா அந்த சீம் பால்னு சொல்றாளே அந்த பாக்கியம் கூட எனக்கு கிடைக்காம போயிட்டான் கிருஷ்ணன் சொன்னா ஆனா இந்த குழந்தை பார்க்கா சுவாமி பேயிட்ட போய் பால சாப்பிட்டு வந்திருக்குன்னா வஞ்சமே வையா நஞ்சுடை பேச்சி வரண்டு நான் நரம்பட கரிந்துக்க நஞ்சமாறு தருசுழி முலையந்தோ சுவைத்து நீ அருள் செய்து வளர்ந்தாய் அப்படின்னா பஞ்சமேவிய கிருஷ்ணன கொலனோண்டு ஸ்தன்யத்திலே விஷத்தை தடவிண்டு வந்த பூத்தனினுடைய அந்த ஸ்தன்யத்திலே வாய வச்சு உறிஞ்சிட்டான் சுவாமி இவன் நான் இங்க வந்து இவனுக்கு பால் கொடுக்க காத்துன்னு இருக்கேன் வஞ்சமேவிய நஞ்சு டை பேச்சி வரண்டு நான் நரம்பட கரிந்துக்க நஞ்சமாறு தருசுழி முலை அந்தோ சுவைத்து நீ அருள் செய்து வளர்ந்தா சுவைச்சு சாட்டானா அருள் செய்தான் என்ன அருள் செஞ்சிட்டான் அப்படின்னா அவளுக்கு பூதனா மோட்சம் கொடுத்தான் கிருஷ்ணன் இப்படியான நீ வளர்ந்தியேப்பா ஆனா என்ன பாத்தியா நான் உன்னை பெத்தனே எனக்கு என்ன பா பண்ண அப்படின்னு கேக்குறா தேவகி பிராட்டி கஞ்சன் அழுகவரு கருமுகிலந்தாய் கடைப்பட்டன் வெறித முலசு வந்து எங்கிட்ட ஸ்தன்யம் இருக்கு ஸ்தன்யத்துல நீ சா அமுது செய்யக்கூடிய அமுதமும் இருக்கு அத ஒரு நாள் வாய் வைத்து பானம் பண்ண கூடாதா என்ன சொன்ன தஞ்சமேர் ஒன்றிலே நுந்திருந்த தக்கதே நல்லதாயை பெற்றாயே நான் உனக்கு தாயில போட்டிருக்குப்பா ஆனா அந்த யசோத பிராட்டி உனக்கு நல்லா பாராட்டி சீராட்டி பண்றா நீ அவளுக்கு நிறைய சேவை கொடுத்துட்டு இருக்க ஒரு பேயின் முலையுண்ட பிள்ளையுவன் முன்னும் ஆயாச்சகடும் மருதும் இருத்தவன் பேர் வாங்கிட்ட ஆனா நான் உன்னை பெத்தனே 
எனக்கு அந்த பாக்கியத்தை கொடுத்தியா கஞ்சன் நாள் கவரு கருபு இழந்தாய் அந்த உன்னுடைய மாத்தூளனான அந்த கஞ்சன் வந்து உன்னை வந்து கொல்றதுக்கு காத்துன்றான் கருமிகிலா நீ வந்து பிறந்த கடைப்பட்டேன் நான் ரொம்ப கெட்டதாயா போயிட்டம்பா தாயரில் கடையாயின தாயன் முதல் பாசத்தை சொன்னால் அதே மாதிரி கடைப்பட்டேன் வெறிதே உலசு வந்து நீ வந்து ஸ்தன்யபானம் பண்ணுவேன்னு காத்திருந்தேன் நீ ஜென்மால நீ வரவே இல்லையப்ப வரவே இல்லையே வெறிதே முலசு வந்து அப்படின்னா என்னுடைய ஸ்தன்ய மொத்தமும் வினாப்படுத்தேன் ஸ்தன்ய மொத்தம் வினாப்படுத்தேன் அல்லது அமுதமும் நீ அமுது செய்யவே இல்லையே யாரோ நச்சு பால சாட்டு அவளுக்கு மோட்சம் கொடுத்தேன்னு சொல்ற அவன்ன இப்படி ஆனா உனக்கு நல்ல நாய் தாய் கிடைச்சுட்டா மூணு தாய் இந்த அவதாரத்துல உனக்கு பெற்ற தாயா நான் இருந்தேன் வளர்த்த தாயா சோத பிராட்டி இருந்தா ஆனா உனக்கு முலை கொடுக்கணும்னு திருவிக்கிரமா அவதாரத்துல சத்தம் பண்ண ரத்தமாலா பேயாய் பிறந்து அவள் பண்ண அவள் விருப்பப்பட்டதுக்கு நீ இணங்கி கொடுத்த என் விருப்பத்தை நிறைவேற்றலையப்பான்னு ஒரு தாயார் தான் பெற்ற அந்த பெருமாளிடத்திலேயே தன்னுடைய மனச நொந்து அப்ப இது இந்த எல்லா அவசியும் ஒரு தாயாருக்கு நியதமாக கிடைக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நியாயமாக கிடைக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இது ஒண்ணுமே எனக்கு கிடைக்கலையேன்னு இந்த தாயார் வந்து தேவ தேவக பிராட்டு வருத்தப்படுறத நம்முடைய குலசேகர பெருமான் அற்புதமான பெருமாள் திருமொழியை ஏழாந்த சகத்தை எடுத்து சொல்லியிருக்கார் இது கிருஷ்ணானுபவம் தான் மொத்தமும் ராமானுபவம் தானே கிருஷ்ணானுபவம் ராமானுபவத்துல ஒரு இந்த தாயாருக்கு இப்படி அணுகிறோம் அந்த தாயாருக்கு அப்படி அணுகிறோம் கிருஷ்ணாவதாரத்தை மூன்று தாயார் மூன்று ஒவ்வொரு தாயாருக்கும் ஒரு விதமா அணுகிறோம் இந்த தாயாருக்கு என்ன அணுகிறோம் பண்ணா அப்படின்னா பயத்துல பிறந்தா அது ஒரு அணுகிறோம் அவ்வளவுதான் மாத்த எதுவும் கிடைக்கல சுவாமி அத்தான் நீங்க குழம்பு தீத்துடா தவகை பிராட்டி இந்த வாசனை சேவிக்கும்போது நமக்கே கண்ணில் ஜலம் கொட்டுறது ஒரு ஒரு வாசனத்துல அடக்கி வச்சு தான் உபன்யாசம் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு ஏன்னா அப்படி ஆழ்வார் அப்படி தன்னை தேவகையாக பாவிச்சுன்னு கொடுத்த அற்புதமான முத்து முத்து வரிகள் எல்லாமே இல்லையா அதனாலே கொஞ்சம் மனசு வலிக்கிறது உபன்யாசம் முடிக்கிறதுக்கு இருந்தாலும் மேற்கொண்டு பிரவேசம் பண்ணணும் இல்லையா அதனாலே தேவகி புலம்புலோட இன்னும் உபன்யாசம் பூர்த்தி பண்ணிக்கிறேன் கவிதா ஆர்த்திகா சின்னா கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதேவங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமஹா 